罗大陆已经完结，哪怕再多的吐槽和嫌弃，伴随诸位五年的他都落幕了。玄机放出了《斗罗》第二部作品《爵士唐门》的消息，下周无缝衔接上线《爵士唐门》。官方也是再次放出了新的角色 P B， 唐门大师兄贝贝帅哥来了。对于这第二部作品，官方已提前制作和筹备许久，能看出官方还是很在意的。为了他，甚至还献祭了斗罗一，高能的大结局都搞得像流水账。为此做出来的斗罗二质量如何？从目前发布的角色海报和 P B 来看，整体效果还是挺不错的。如今继霍雨浩爹娘和唐雅后。和他关系不俗的贝贝也曝光了，这个角色 PV 和海报怎么样呢？我们一起来看看。在影片开始前，请各位看官为影片点个赞，并且订阅频道，这样就不会错过我们下期的内容。官方公布的新角色虽然不是男主角，但他和斗罗一主角团的关系可不简单。他同时也是斗罗两里的新史莱克七怪队长，更是唐门现任门主唐雅的大弟子。和门派大师兄，和唐雅是情侣关系，这一连串称号听下来，都知道这个人物的重要性了。作为承接斗罗一和二关系的角色，贝贝的人气也挺高，尤其是他的人设可是很讨喜，温文尔雅又帅气善良，一直守护小伙伴们成长的大师兄。可动画 PV 中的他有点不太妙，和斗罗一一样，主角团人物登场时年纪都不大。初遇只有十四岁的贝贝还是个孩子，但玄机放出的角色 PV 中，这个贝贝有点长得太着急。如果是初登场的形象，那就太成熟了。完全不同风格的唐门服饰穿在身上，蓝白色系看着确实挺贵气。但贝贝这身材比例是不是有点太夸张了？整个人看上去很成熟稳重。这人设说是二十岁的小青年更准确。或许是参照戴沐白的人设，同为史莱克七怪领导者，贝贝也被设计成更稳重的人设。可他如今也只有十四岁，若真是刚登场的模样，还是调年轻点更好。毕竟这身衣服看上去就挺成熟了，加上刻意把贝贝的身材比例弄得魁梧雄壮，那胸肌发达完全想不出，只是个十四岁孩子，看上去确实没有儒雅的感觉。和观众印象中的贝贝不相符，贝贝的风评被迫害，大概率把眉眼弄得平和些，气质会更温和。哪怕身材不错，但十四岁穿衣显瘦会更可爱，慢慢长大也更有看头。以上是本期所有内容。在斗罗一动画完结的同时，官方对第二部的宣传开始涌现了。名为《爵士唐门》的他将无缝接档，有看法的同学们可以在评论区一起讨论。小红与同学们下期再会。